ഒരു ഹോട്ടൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം അതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അതിലൊന്നും പറയല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കിടുക്കി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണിത് ഇപ്പം നമ്മൾ മലപ്പുറത്തെ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബായക്കായ ശരിക്കും എല്ലാവരും ഇതിന് പച്ചക്കായ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കായൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു സംഭവം കൂടി ചേർക്കാണ്ട് നമ്മളെ കോഴി അപ്പോൾ ഈ കോഴിയും ഈ പച്ചക്കായും കൂടി കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് കോഴി ബായക്ക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ പച്ചക്കായൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഇതിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടൊന്ന് കഴുകിങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെക്കണം ഇതേപോലെ തോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തേക്ക് വെള്ളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ കോഴി ബായൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനേ നല്ല കാമ്പുള്ള പച്ചക്കായനെ നോക്കി വാങ്ങണേ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നാലാക്കി കീറിയിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിയ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കിതിക്ക് വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പച്ചക്കായൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തീയൊക്കെ നല്ലോണം കത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ചട്ടീൻ്റെ പുറമേലൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാന്ന് കരി പിടിക്കൂലാന്ന് നമുക്ക് എന്നാലും അടുപ്പ് തേച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീ കത്തിന് നല്ലോണം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കും ബായ്ക്കയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചേർക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പച്ചമുളകും ഉപ്പും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളകൊന്ന് അരിഞ്ഞാണ്ട് അതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മെൽക്കി അടി അവിടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പം നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് നമുക്കിത് അരിയാം ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ചീന്തി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആ പച്ചക്കായ അരിഞ്ഞിട്ട് കത്തിയിൽ മുറിച്ചും കുറച്ച് കുറഞ്ഞോന്നൊരു സംശയം കറ പിടിച്ചിട്ടേ ഇനി തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ അപ്പം ഞാൻ നല്ലോണം പച്ചമുളക് ഇതിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കണില്ല ഈ ഉപ്പും പച്ചമുളകും മാത്രമേ ചേർക്കുള്ളൂ പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ചൊടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ചേർത്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എരുവൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടണം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എരുവൊക്കെ എല്ലാവരും കറക്റ്റാക്കി നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു ഹാഫ് വേവാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിൽ നന്നാക്കി ഇടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഞാൻ ചിക്കൻ നന്നാക്കണ പരിപാടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനൊരു ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് വാങ്ങിയത് പച്ചക്കായ ഒന്നര കിലോനുണ്ട് നമുക്ക് നന്ന നന്നാക്കി ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നല്ലോണം കഴുകി വെക്കാം നമ്മളിത് നല്ലോണം ഒരു മൂന്നാല് ആവശ്യം കഴുകിയില്ലേ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോവാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ ഈ പച്ചക്കായക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിന് ഇനി രണ്ടും കൂടി അവിടെ കിടന്നൊന്ന് വേവട്ടെ നമ്മൾ ലേശം കൂടിയൊക്കെ വെള്ളം ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിന് കാരണം അത് ചിക്കനും കൂടി വേവണമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ ലേശം കൂടി ഒരു ഉപ്പ് ഇടേ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം കുറച്ച് നേരം അവിടെ കിടന്നൊന്ന് വേവട്ടെ അപ്പോൾ ഈ കോഴി വാഴയ്ക്ക അവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ അപ്പോൾ ഈ കോഴി വാഴയ്ക്ക വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കാവനൂര് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അതായത് ഇന്ത്യ സ്ഥലം കാവനൂരാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്താ ഇപ്പോൾ പറയുക ഈ വോട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ വോട്ടർമാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനൊരു ദിവസം അതേപോലെ കഴിക്കാനിടയായി അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും അതായത് പച്ചമുളക് പിന്നെ പച്ചക്കായ 
ചിക്കൻ പിന്നെ ഉപ്പും ഈ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ അന്നൊന്നും നോക്കി അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഇതേ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് രൂപ മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയി കാണും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ലോണം വെന്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചിക്കനും പച്ചക്കായും കൂടി നല്ലപോലെ യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങി വെക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ നിളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം നമ്മളെ ചിക്കൻ വായിക്കുക അതായത് കോഴി വായിക്കുക റെഡി നമുക്കിത് കഴിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് എടുത്ത് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോഴി വായിക്കുക ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിലൂടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടതാണ് യാതൃശ്ചയമായിട്ട് കണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഹോട്ടൽ നടത്തി തന്നെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ റഷീദ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല റഷീദിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം റഷീദ് വാ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡാണ് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഈ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തരാം അവിടെ നിൽക്ക് കഴിച്ച് നോക്ക് പിന്നെ ഈ മതി എന്ന് പറയലുണ്ടാവില്ല അടുത്തു ഒന്നും പറയല്ല സാധാരണ ബീഫിലൊക്കെയാണ് പച്ചക്കായൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ ഉമ്മക്ക് വെക്കുന്നത് കണ്ടത് ചിക്കനിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ ഹോട്ടലിൽ ഒന്നും കിട്ടാത്ത സാധനമാണ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം അതൊരു കണ്ടിട്ടില്ല അതിലൊന്നും പറയല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കിടുക്കി ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ കോഴി ബാക്ക എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും കമൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബേജാറാവണ്ട എടുങ്ങാറാവണ്ട എല്ലാവരും ബെച്ചോ